Okay, magandang hapon po. Uh, thank you sa participant natin dito sa Zoom, sa pag-attend po ng Zoom uh, webinar natin. Uh, and then live din po tayo ngayon sa Facebook. So before we start, uh, papakilala po muna ako. My name is Engineer Mark Hilti Fidel. So I'm the technical engineer of Maytag Commercial Laundry. So registered mechanical engineer din po ako. So ito po yung number ko dito sa office. 230-1555, local 8406, yung aking direct line. And then my mobile number naman po pagdating sa Globe is 0977-457-7308. And then my email address po is mtfidel at exatech.com.ph. So today po, ang i-discuss ko po today is all about laundry shop layout. So ano yung mga kailangan din natin i-consider sa pagpapatay ng isang laundry shop? So ano yung mga kailangan natin i-prepare bago tayo mag-install ng unit? So yun po yung mga kailangan ng unit na kung saan para po mag-work ng properly yung machines natin. So to the first slide, ano yung mga kailangan natin uh, i-consider before starting a laundry business? So kailangan alam mo muna yung uh, nasa laundry industries. Okay, ano po ba yung mga kailangan mong malaman sa market ng laundry industries? So, nandito po yung market competition, consumer behavior, market trends, and laundry essentials. So, para po mag-run ng successful yung laundry business mo, kailangan alam mo yung market competition. Okay, so yung market competition po is ito yung same kayo ng business. So example, uh, meron kang business dito and then more than 200, 300 meters, meron ulit laundry business. So ang mga target uh, client nyo is puro residentials. So ano yung mga kailangan nyo uh, i-compete uh, by your laundry? So ito po yung uh, service na tinatawag. So kung ang service ng kabila is wash, dry, and for fold, then ikaw naman po is meron kang dry press na tinatawag. So, yun po yung paglalabanan yung dalawa. Okay? Same kayo ng business and then the service kayo maglalaban. So, huwag niyo pong gagawin yung price war o yung pababaan po ng presyo ng wash and dry nun. Doon po kayo malulugi pagdating sa laundry business. Lalong-lalo na po ngayon, uh, I think nasa 9 or 10 pesos is yata kilowatt hour. Then, pagdating naman sa commercial naman po sa tubig, is I think nasa 6, uh, 20 to 30 pesos per cubic meter. So, ayun po. So, and then the next one is kailangan mo rin malaman kung ano yung mga uh, behavior ng inyong mga clients. So, kung lagi ba sila nagpapalondry, kada, kada Wednesday ba sila nagpapalondry, or kada Friday, ganyan. So, doon maglalagay ka ngayon ng uh, parang... Uh, Loyalty card mo. Okay, so kapag ka, nagbigay ka ng loyalty card mo, so example, nagpapalab ba sila, uh, wash and dry, so tatatakan mo ngayon yung loyalty card nila and then pangatlong wash and dry nila is pwede ka magbigay ng free na sabon sa kanila. So kailangan mo malaman yun kung saan ang pinakamalakas mong uh, araw ng paglalaban nila. So kailangan mo rin malaman And then yung market trends na tinawag, tinatawag. Ano ba yung market trends na tinatawag? Ito po yung paglalagay mo ng mga service mo na nakalagay sa tarpaulin, medyo lakihan na lang po natin. And then ipapaskill natin siya sa harap ng uh, laundry shop mo. Or ano yung mga trending ngayon or yung mga patok ngayon na uh, strategies para sa mga laundry. Ito po yung pwede ka maglagay ng... Uh, Uh, cold drinks. Ayan. So, kailangan yung mga laundry kasi ngayon is uh, pag malalaki yung area, ang nilalagay nila is parang laundry cafe. Yun. So, ikaw na ang bahala mag-strategy or gumawa ng strategy para sa iyong laundry business. Or kung gusto mo naman kumita pa ng mas malaki, syempre maglagay ka ng ibang business mo doon sa laundry. So, minsan ang ginagawa nila, water station sa tabi, Then, laundry shop. So, yung wastewater ng laundry station is pwede mong gamitin sa laundry business mo. And then, the fourth one na kailangan mong malaman is ano yung mga sabon na pwede sa machines natin. So, example, si Ariel. Si Ariel po is high-efficient na liquid detergent na kahit 
dalawa or tatlo na sa shea ang ilagay mo na twin pack, okay kay may tag. And then yung breeze naman po is medyo limited lang yung pwede natin gamitin sa kanya. High efficiency din po siya na sabon na liquid detergent pero mas mabula po siya compared kay Ariel. So ang ambula is kalaban nung machines natin na may tag. So kapag na-detect niya na maraming bula dun sa loob, na-detect niya yung assads, mag-unbalance po yung uh, tab natin and then mas tatagal po yung cycle nung uh, wash natin. So yun po yung mga kailangan natin malaman, ano yung mga fabric conditioner na ginagamit. Pwede ka maglagay ng uh, laundry sheet kung alam niyo yun. Yung dryer sheet na tinatawag, yun yung uh, dryer sheet na ilalagay natin dun sa ating uh, dryer tab para mas magdali yung drying process niya. So, the next one na kailangan natin malaman is yung location. So, lahat ba is nakapaghanap na ng location? So, uh, nakita nyo na ba lahat? Uh, okay ba siya maglagay ng laundry? So, kapag nakakita na kayo ng location at okay maglagay ng laundry is uh, pipili ka na lang doon ng Uh, best locations para sa laundry mo. So example, naghanap ka sa Mandaluyong, then sa San Juan, sila yung magkakatabing uh, city or barangay. So, hanap ka doon, San Juan, Mandaluyong, so sino yung magkakatabi and then pipili ka ngayon doon sa nakita mong area kung saan mas maraming magpapalondry or mas maraming uh, residential uh, na bahay doon. So, yung location kasi is or yung area ng uh, yung laundry location mo is a crucial factor para maging successful or failure na ng magiging laundry business. Then pangatlo is ano yung space na kailangan mo naman para sa isang laundry business. So at least 25 square meter yung kailangan natin para mag para makapagpatayo ka ng isang laundry shop. So assuming 5 units of stock washer and dryer may counter na sa loob, may mga upuan na, waiting area, or even baka may CR pa doon sa 25 square meter. Yung gas tank natin is probably nasa labas and then yung water tank natin is nasa uh, backside ng laundry area. So sino po ba yung magiging customers natin? So bigyan ko kayo ng idea. Sila po yung mga nakatira sa residential, subdivision, condominiums, apartment, dormitories. Okay, kung ang target mo is sa loob ng subdivision, mas maganda maglagay ka ng laundry shop sa loob ng subdivision. Pero kung ang target mo is uh, subdivision tapos nasa labas yung laundry shop mo, possible uh, ang mga nakatira sa subdivision kasi is may mga makatulong. Okay, so may mga kanya-kanya silang wash, uh, washing machine sa bahay. So may mga katulong din sila. Pero may mga naglalagay din naman ng laundry shop doon sa desired na subdivision like yung makikita nilang mga sila lang yung nakatira, walang mga katulong. Pwede sila maglagay ng laundry shop sa loob ng subdivision. So kapag sa condominiums, apartment naman and dormitories ang target mo, mas maganda magpatayo ka ng laundry shop halos katapat ng target area mo. Or kapag malayo naman yung laundry area mo, pwede kang uh, mag -rent ng stall doon sa baba ng isang condominiums or apartment na uh, ang nakalagay is for laundry pickup so wash dry and fold ganyan so ikaw na po ang bahala maglagay sa tarpaulin mo kung ano yung uh, mas magandang catch up name para makuha mo yung client doon sa condominiums apartment or dormitories ko and then accessible syempre yung accessibility accessibility nung Uh, laundry shop mo kung nasa looban ba to or nasa highway lang. Siyempre, mas magandang, mas magandang location yung mga nasa highway o laging nadadaanan ng mga jeeps. Pero kung ang laundry shop mo naman is nasa loob ng eskinita or yung mga masisikip na area, possible yung around uh, radius or 500 to 1 kilometer radius na area is sa'yo magpapalundry. Pero kapag ka, hindi nila nakita yung laundry shop mo sa mga dumadaan sa highway o managlilikit naglalakad lang sa mga other street ng Eskinita, syempre hindi nila mapapansin na may laundry shop doon sa lahat. Unless maglagay ka ng maraming karatula doon sa area po ninyo. So ano naman yung mga machines na pwede natin gamitin? Ano yung mga efficiency ng bawat machines? 
So first is yung washers natin. So dito sa left side and yung pinakagitna ng machine, ito po yung commercial washer and dryer natin. So meron po kaming single washer and meron din po kaming uh, stock washer and dryer. So parehas po silang front load ng capacity po is 10.5 kilograms or i-round up natin 11 kilograms. Ang total load niya or up to 8 kilos lang yung uh, dry clothes na ilalagay natin. Bakit? Para po sa safety ng machines. And then yun po yung standard ng US sa paglalagay ng mga dirty clothes. Hindi porket 11 kilos yung washer and dryer mo, 11 kilos din yung ilalagay mo. So total loads, 11 kilograms, magmaminus pa tayo doon ng 20% of dirty clothes. And then meron din po tayong industrial washer. So ang capacity po niyan is meron po tayong 30 pounders, 40 pounders, 55 pounders, 65 pounders, and 80 pounders. So under siya ni Maytel. So ito po yung pinakabago naming industrial washers na uh, meron siyang vended or OPL controls po. So meron din siyang 4.5 LCD display. So reprogrammable siya up to 99 cycles po. And then sa dryer naman, meron din po kami single dryer and stock dryer dryer. So ang capacity po niyan as commercial is 10.5 kilograms. While the industrial dryer naman po natin is uh, 23 kilograms or 50 pounder and 75 pounders po. So meron din po kami stock dryer dryer na industrial which is ang capacity niya is 30 pounds each tub or each uh, dryer. So... The next one naman is na kailangan natin i-prepare kung uh, DIY or self-service yung laundry mo is yung waiting area or working area. So saan ba nararapat yung waiting area? So nararapat yung waiting area or nagtutugma siya sa do-it-yourself uh, laundry. While the working area naman is ito po yung sa mga full-service laundry. So kailangan sa do-it-yourself or DIY, DIY na uh, self-service Uh, kailangan komportable yung mga customers natin habang nagaantay sila ng damit nilang matapos. Then for the working area naman, kailangan yung staff nyo is meron silang sarili-sariling folding table, planchahan, and then yung uh, space para makagalaw sila. Okay, so hindi ka nakukuha ng mga maraming staff mo para tiklupin lang yung mga bulky items. So yung folding table is enough sa mga staff mo para makatulong po na mapadali yung trabaho nila. And then sa counter table naman po, as you can see dito sa left side ng aking screen, meron po dyan uh, simple table or straight table and yung L-shaped uh, counter table. So basically, uh, makikita nyo yan sa mga self-service laundry. While yung kulay green naman dito sa right side ng aking screen, is ito po yung normally na nakikita nyo sa mga full service. So yung full service kasi yung counter is counter nila is yun yung receiving counter nila. Okay, so kailangan sa full service is merong shelves dun sa ilalim ng uh, counter mo or magpagawa tayo ng sariling shelves para sa mga tambakan ng damit nila. Kasi yung full service is iniiwan nila yung damit nila 2 to 3 days bago makuha. While yung counter table naman po na nasa left side is yung do-it-yourself. Ang kailangan nyo lang ilagay dyan is yung mga resibo, kita ng laundry, and then reports po ninyo. So kung nakikita nyo kung wala kayong counter sa laundry shop, mga nakikita nyo or walang cabinets yung mga table nyo dun sa laundry, magpalagay na kayo. Kasi uso ngayon yung may pupunta dun sa laundry shop nyo. And then sasabihin nila mag-inspect sila ng mga gas or anything na ganyan. So, so yun pala nag-check na sila ng mga pwede nilang kunin na gamit dun sa isang laundry shop. So kung may napanood na kayo na nakuhanan ng uh, cellphone dun sa laundry, ayun. So nakapatong lang kasi sa table talaga yung cellphone niya and then madali siyang kunin. So mas maganda meron siyang safety cabinet kahit pa paano. And then ang makikita mo naman sa LPG compartment natin is yung ating gas leak detector, low pressure regulator, and yung 50 kg sa tanke. Dalawang piraso po yan. So bakit? Explain ko po mamaya sa pre-installation requirements. Ayan. So sa water tanks naman po, ang kailangan dyan is water storage tank, pressurized tank, and motor pump. So explain ko mamaya anong pagkakaiba ng uh, 
diaphragm tank na pressurized tank or yung uh, normal na galvanized pressurized tank. So explain ko rin sa inyo mamaya kung ano pagkakaiba nila. So and other requirements naman pagdating sa Bureau of Fire and Protection is yung ating fire extinguisher. So yung fire extinguisher natin is for 25 square meter na area, kailangan mo maglagay ng 9 kilograms na fire extinguisher. And the other naman po is yung ating emergency light na kinakailangan din po para sa electrical uh, line natin para po mas uh, balance eh, yung pagbabalance po ng uh, electrical load na papasok dun sa area po natin. So estimated 25 square meter area assuming 5 units of stackable washer and dryer. So sa washer and dryer, gagamit siya ng 5 to 7 square meter. Yung counter naman po is 2 to 3 square meter. Yung working area nila is 7 to 8 or yung uh, waiting area nila. And then yung LPG compartment, malit na malit lang yung gagamitin dyan. 1 year square meter. Yung tanks and water pump at least 1 to 2. Depende po yun sa taba ng uh, water storage tank na gagamitin po ninyo. So recommended floor area is 25 square meter. Huwag nyo po kakalimutan, 25 square meter yung recommended floor area for laundry business. So pwede pong mas mababa sa 25 uh, or mas magandang mas malaki sa 25 square meter para po ma-maximize natin yung machines na magagamit natin dun sa laundry area ninyo. And then meron din po tayong uh, mga different types of com machine uh, commercial combination. So ito po yung stock, uh, pure stock washer and dryer or pare-parehas pare po ng stock washer and dryer or yung pinagsamang stock washer and dryer and single washer. So mas marami po yung washer compared sa dryer. So marami pong gumagawa niyan pero ang disadvantage niya is kapag tag-ulan na. So mas matagal po kasi ang process ng drying compared sa uh, washer. So mas ideally siguro uh, parehas yung bilang ng washer and dryer mo or, or mas lamang yung dryer mo. And then meron din po tayong single washer in stock dryer dryer. So dalawang washer and dalawang dryer po yan. So pinagpatong po yung dalawang dryer. Baka may magtanong sa inyo, meron po ba tayong parehas na washer washer? Wala pong dinesign na any brand na washer washer po na magkapatong. So delikado po yun kasi yung machine natin is nag unbalance Possible maglakad yung machines natin. And then pag nangyari yun sa, ta sa taas ng isang machines mo, possible matumba yung machines natin. Lalong lalo na kapag mag-isa. Okay, then meron din po tayong single washer and single dryer. So pwede pong alternate, pwede magkapatong, or magkapatong, pwede magkatapat, sorry. Uh, pwede alternate, and then L-shape yung design. So kayo na po ang bahala. So not ideally or not recommended po yung magkapatong na single washer and single dryer. Kasi ang service access po ng ating single washer is para siyang hood ng sasakyan. Dito po sa taas yung service access niya. So kapag pinatungan mo yan ng dryer doon sa taas at sasabihin mong naglaki na ka naman ng isang buong ruler na space, so hindi pa rin pwede. Okay? So mahihirapan yung mga technicians natin mag ng machines ninyo and then baka possible kayo pa ang paglipatin ng uh, service technician natin ng unit kasi syempre ang gagawin lang ng service technician is to uh, repair lang yung machine. Hindi nila gagawin yung uh, ihilain nila palabas yung machines ninyo kasi nga dapat yung design natin is standard. So yun ba yung sabi ko and then baka tanggihan po kayo ng ating service department or service technicians po. So meron din po tayong tinatawag na hybrid laundry. Ito po yung pinagsama ang commercial, washer and dryer and yung pair ng industrial. So nakikita nyo doon sa aking screen, meron po dyan anim na commercial washer and dryer and then a pair of uh, industrial washer. So ang size po nyan, pwede pong uh, uh, 30, 40, 55, 65, 80 or yung dryer natin na 50 and 75 pounder. Kaya na pong bahala kung may, may kinikater kayong mga comforter or bulky items, maaari pong kayong kumuha ng industrial machines. Kasi po yung washer natin is for the clothes lang talaga. Hindi po siya recommended sa mga towels, linens, uh, and other types po ng mga bulky items. Okay? Pero yung pillowcase pwede. Pero yung linens is hindi mo ma-maximize yung washers no? or yung capacity ng washers mo kasi mga, I think, mga apat or anim na piraso lang ang pwede mo ilagay na linens dun sa washer. So, hindi siya advisable talaga 
baka malugi ka pa. So, iba ang pricing kasi ng linens, mga pillowcase, towels, and comforters. Po. Pwede nyo silang singilin by piece or mas mataas po sa per kilo. So, yung iba po naman na discussion dito sa ating webinar is uh, business operations and feasibility studies. Kung gusto nyo upong umaten, uh, ginaganap po yun every uh, Wednesday and Saturday weekly. So, abangan nyo lang po yung mga schedule natin sa page. And then, inote na lang natin dun sa ating Zoom na or pwede na kayong pumasok sa Zoom and then uh, mag-a-alert naman ata yung uh, Zoom para kung mag-start na yung webinar. So sa ocular inspection, yes, pero kailangan meron ka ng area. Hindi po yung sales agent natin or yung mga ahente natin ang maghahanap ng locations para sa inyo. So kung ano yung mga nakita yung area, pwede yung puntahan and then tsaka po i sasabihin ng agent natin na feasible ba maglagay ng laundry shop dun sa area, yun po yung mga titignan nila, saan ilalagay yung washer, dryer, drainage, exhaust, ayan, so water tank and gas tank. Sa lahat, lahat po yun is titignan ng mga ahente natin. So sa draft layout naman, itong draft layout na to is pag hindi kayo napuntahan ni ahente. So ano yung mga kailangan po kapag draft layout ipapasa niyo sa akin? Uh, dimension ng area, kung meron ba tong CR, biga, alam mo na yung biga, yung uh, walls. Uh, yan. So, kailangan natin uh, nandun lahat yan sa draft layout, kung anong model yung gusto mo, saan yung exhaust location, kung sa harap ba, o sa likod, or sa side ng area mo. And then, water tank location, lagay nyo rin din kung saan siya located, yung gas tank, uh, pakilagay na rin po. Lagyan, rin na, lagyan din natin ng uh, complete address. Lagay po natin yung contact number and email address kung saan po po isi-send yung layout na gagawin ko para sa inyo. So, ano po ba yung mga layout na makukuha nyo sa akin? So free lang naman itong layout na to, 2D and 3D layout para na makita ng mga contractor natin kung ano yung mga gagawin nila dun sa isang laundry shop or dun sa laundry shops po ninyo. So ito po yung proposed floor plan. So nandiyan po yung size ng machine, depth, space sa likod na kailangan, and then yung width ng area mo. Then pangalawa po is yung gas and water line connection. Then third is yung exhaust and drainage location. And then the last one is yung ating electrical line. And then yung panel board. Pang, apa, ay, pang lima is yung ating perspective view, front view ng machines. And then perspective again ng back view naman ng machines para ma-visualize ng mga contractor ninyo kung ano yung magiging itsura dun sa likod ng machines ninyo. Ano yung kailangan natin uh, i-prepare para ma-install natin ng, yung unit ng maayos. So ito po yung specifications ng machines. Nandiyan po lahat yung mga materials na pwede nyo gamitin. And then syempre yung exhaust. So yung exhaust na yan is para sa dryer po. And then, dako naman po tayo sa pre-installation requirements for the washer and dryer. So first na kailangan nyo i-prepare is yung gas dryer exhaust, pangalawa yung electrical outlet, gas line, water line, and then syempre yung drainage natin. Okay? So sa gas dryer exhaust, ang kailangan nyo dyan is uh, electrical PVC pipe na merong 4 inches in diameter. So schedule 40, standard po yun. So individual po na natin ikakabit yung electrical PVC pipe dun sa machines natin. So example, meron kang anim na pirasong machine or anim na pirasong dryer, anim na pirasong electrical PVC pipe dapat yung makikita namin palabas ng area po ninyo. So baka may magtanong, hindi pa pwedeng centralized. Yung centralized ducting is... Uh, ginagawa siya ng computation. So yung machines natin is nagre-release siya ng 200 cubic feet per minute ng hot air. So kailangan nyo compute based dun sa gagawin ninyong uh, centralized ducting. Kung sasabihin mong malaki na yung uh, 12 inches by 12 inches, kailangan pa rin i-compute yun. Okay? Uh, mas uh, maganda po na meron tulong ng ducting engineer kapag centralized ducting yung gagamitin ninyo. Kailangan kasi yung hot air is malabas agad-agad 
at baka pumasok yung hot air sa ibang machines, madamage po yung machine natin. Kapag nangyari po yun at pinilit yung centralized ducting tapos uh, wala siyang standard layout, so baka ma-void po yung warranty natin. Kasi dahil doon, pumasok yung mga init doon sa ibang machines and then nagkamoise yung mga board natin. That time, pag napatunayan na ganun nga yung design ninyo, and then hindi niya nalalabas lahat ng hot air doon sa centralized ducting, possible ma-void yung warranty po natin. Pangalawa po is yung electrical outlet. Uh, Mag-prepare lang po tayo ng wall outlet with grounding. So connected po dyan is yung ating 20 amperes na circuit breaker. Gumamit din po kami dyan or gagamit din tayo dyan ng gauge 12 na THHN wire. And then the last one is yung paglalagay ng circuit breaker na panel board or yung distribution board na tinatawag. So sa LPG line, uh, dagdag ko lang din pala before po kasi yung unit namin is uh, 110 volts. So nahirapan kami magpasok ng unit dito sa Manila or dito sa Philippines. So ang ginawa namin is nagpa-design kami kay may tag ng 220 volts na machine. So yun, nagawa naman nila. And then nakapag-produce naman sila ng thousands uh, of items ng uh, MLG22 PRBK. W, so 220 volts na po siya. So direct lang natin sa saksak dun sa unit. Uh, at kung nag-aalangan ka, pwede ka rin maglagay ng AVR. So yung AVR na yan is yung auto voltage regulation, uh, regulator na kung saan pre-protect niyo, pre niyo yung machines natin uh, based dun sa fluctuation or pagpasok ng kuryente dun sa machines natin. Minsan po kasi kapag nag-brand out, ganyan, so nagpa-fluctuate or nagpa-fluctuate, either tumaas po yung uh, current or yung voltage ng ng supply, papasok mo na kay voltage regulator. Then saka na isusupply ng 220 volts perfectly dun sa machines natin. So sa LPG line design, pwede kayo makakuha ng uh, gas line na free. Installation kay Sulain, try nyo po kontakin si Sulain within Metro Manila. So ang kasama po dun is syempre yung gas line, individual gas shot of bulb, uh, commercial gasos, and low pressure regulator. So hindi po dyan kasama yung uh, gas leak detector. I think yung gas leak detector is nagre-range siya ng 20 to 30,000 pesos. So yan po siya. So, ito po yung low pressure regulator natin. So, ano bang ginagawa ng gas leak detector? So, because basically, dun sa pangalan niya pa lang, is alam na natin. Dinedetect niya lang yung gas leak dun sa likod ng machines natin and then, itatransfer niya sa module. Once na transfer niya sa module, mag-a-alarm siya, itatransfer niya sa, itatransfer niya sa auto shut off. Uh, auto shut off apparatus. O, so ito po siya. So ito ikakabit natin sa main gas shot of bulb ng tanke natin para makat po yung supply ng gas. And then yung low pressure regulator naman is pwede pong gumamit yan ng uh, MEC na brand, Rigo or Fisher na brand. So low pressure regulator yung gagamitin natin. Uh, banggitin nyo lang po sa kanila, sa mga uh, supplier natin na gagamitin nyo sa laundry. So kapag tinanong kayo, Ah, uh, ilang PSI yung kailangan? Sasabihin niyo lang 1 half PSI. So pag hindi pa rin niyo naintindihan at tinanong kayo, ilang BTU po ba yung kailangan? So 24,000 BTU po yung mga per machines natin. So pag meron kayong 5 machines or 4 machines, oh, so i times na lang natin, 24 times 4 is nasa uh, 296. So or 246. So, yun po uh, ang sasabihin natin sa kanila, sa mga gas supplier natin. Then, the next one is yung water line. Sa water line naman, gumamit po dyan ako na gate valve or ball valve. Kaya na po ang bahala, pero mas madali i-close talaga ang uh, ball valve compared sa gate valve. Yung gate valve po kasi is para siyang butterfly. Ayan, so, kailangan mo pihitin ah uh, clockwise para mag-close and then counterclockwise naman kapag i-open mo. And then yung wall valve kasi is isang pihit mo lang na ganun almost kalahate and so almost kalahate uh, close na agad yung supply ng water mo. 
So, gumamit din po ako dyan ng 3 fourth inch na fittings from male to female. As you can see dito sa picture, itong, ito po yung ginamit ko. And then, bakit tayo naglagay ng ganyan? Kasi po yung host na gagamitin natin sa washer natin is para siyang gardener host. Meron siyang host bib thread na female dun sa dulo. Dulo to dulo. Papas as from supply to the machines po. And then sa water tank storage naman, ano yung kailangan nating water storage tank? So example, meron kang 5 machines. So two, uh, 47 liters yung ginagamit niyang uh, water to back up. So pwedeng mas mataas. Depende sa uh, dami ng bula nung sabon na nilagay mo. So magka magkakarga ulit siya ng panibagong water. So 47, ito times natin sa 5 is nasa around 250 liters. Sabihin na lang natin para mas madali. And then ita times 2 or ita times 3 lang natin yung capacity po nun. So kailangan mo maglagay ng 750 liters to 1,000 liters. Bakit? Uh, para po dire-direcho yung operations ninyo. So kapag naglagay ka kasi ng 250 liters na tank, eh, tapos yung water supply mo naman is mas mabagal pa sa sa tubig pag gabi. Okay, dito sa Metro Manila, pag gabi po kasi is talaga mahina yung tubig. So hindi siya katulad ng umaga, yung pressure niya is mas mataas compared sa gabi. Ayun po yung sabi ko, kaya mas maganda po na meron kayong mas malaking water tank. So sa pressurized tank naman kanina, so meron po tayong two types na pressurized tank. Ito po yung galvanized na pressurized tank o yung standard na ginagamit talaga natin na merong motor sa taas, meron din po tayong diaphragm tank na para siyang uh, bladder tank. Kung tawagin. So, ano yung components ng galvanized pressurized tank? So, yung components ng galvanized pressurized tank dun sa loob is bare lang. So, tubig and hangin lang yung magpupush ng water papunta sa washer mo. While yung diaphragm tank, yung nakikita nyo dyan sa screen, yung kulay blue, yan po yung diaphragm tank ni, uh, ni Best Tank. Ang pangalan niya po is Aqua Flow. So, may kamahalan lang din siya. Nasa 36,000 po ata yung 80 gallons na diaphragm tank. So ang components niyan sa loob is uh, meron siyang elastic rubber na sa loob na kung saan kapag nabinat po yung elastic rubber na yun, yun po yung magpupush ng tubig papunta sa washer natin. So may mga different applications din po yung aqua flow. So meron po silang... Uh, uh, device na buwababa siya ng 20 bago umandar yung motor and then meron din naman po dun yung constant pressure na tinatawag na 40 PSI po yung constant pressure niya kahit ilang machines yung gamitin mo. So mas maganda po ang gamitin natin is constant pressure na 40 PSI. So alam na po nila yun. Then the motor pump is one horsepower na motor pump. So sa drain line naman, so sa drain line meron tayong standing pipe na 2 inches in diameter and 30 to 36 inches in height. Yung drainage na po is 4 inches in diameter. So connected po dyan yung ating settling tank. So yung settling tank is uh, requirements na ngayon ng isang uh, laundry business. So bakit kailangan natin ng settling tank? Anong ginagawa ng settling tank? Basically ang settling tank is ang ginagawa niya is so, sinesettle down niya lang yung mga chemicals ng sabon bago lumabas sa sewerage system. So, yun lang naman ang ginagawa niya. Yung mga parang chok ng sabon or yung mga ibang chemicals ng sabon na ginamit nyo is bumaba muna dun sa ating uh, primary and secondary tank or yung compartment niya bago lumabas sa sewerage system. So, bakit kailangan natin ng so bakit naman uh, kailangan natin ng settling tank? So kailangan natin maglagay ng settling tank kasi ni-required po yun ni uh, DNR so, or yung sanitary permit or sanitary government. So nadami lang talaga yung laundry way back uh, 2018 I think yung napabalitang lahat ng mga wastewater galing dun sa mga restaurant or hotel ng uh, sa Rojas Boulevard is dumediretso sa Manila Bay. So ang nangyari, lahat ngayon na mga may wastewater, lalong-lalo na yung mga galing sa restaurant, uh, hotels, yung mga panligo, is kailangan muna natin i-treat pag lumabas sa sewerage system. Kasi po pag yung uh, wastewater ng washer, 
dumiretso sa kanal, mas babaho po yung area nung kanal na yun. So, in, lalong-lalo na po yung pH level nung sabon is baka mataas. Ang nangyayari, papatayin niya yung mga bacterias dun sa sewerage system. That time, yun po yung babaho yung sewerage system natin. So, kailangan paglabas ng uh, sewerage system, normal lang yung uh, pH level ng wastewater natin. So, yung iba po, kung may nakikita kayo sa mga building na gumagamit ng water treatment, kailangan na kailangan po kasi yun. So, lahat po kasi iba-iba yung pH level ng wastewater. Pwede pong mabuhay or mamatay yung mga bakterya no? nasa uh, water treatment tank nila or yun dun sa kanal. Okay, alam naman natin yung kanal is uh, marami talaga ng bakterya. Pwede yung wastewater ng washer mo is pumunta sa kanal na yun, papatay niya yung mga bakterya, then babaho yung area na yun. So, aalingasaw siya. Kaya mas magandang uh, normal yung pH level ng water niyo pag lumabas dun sa sewerage system natin. So, after that, may install lahat ng pre-installation requirements, install naman natin yung machines natin. So, upon installation, ituturo na rin po or the demo ng technician, paano gamitin yung unit natin. So yung unit natin, ang ituturo nila is paano gamitin yung unit, uh, paano mag-cancel ng cycle, paano mag-reset ng uh, cycle, uh, paano gawin yung spin dry, and yung features na self-tub cleaning. Then after that, na-run mo na yung machines, nagamit mo na ng mga 3, 4, 5 months, it's time naman po para sa preventive maintenance. Ano po ba yung mga benefits of performing PMS o yung preventive maintenance? So, increasing the life of your commercial laundry equipment. So, ibig sabihin, pas papahabain niya pa yung buhay ng machines ninyo. Hindi lang 15,000 cycles guaranteed, baka maging 30,000 to 45,000 pa na cycle yung uh, machines mo kapag pineperform mo yung uh, PMS o yung preventive maintenance. So cutting down the utility cost. So ibig sabihin niyan, kinakat down niya yung paulit-ulit na pagda-dry. So kailangan mo malaman na ang link filter is nililinisan every after cycle. So baka sabihin niyo, tumawag kayo sa service. Ala, sir, hindi po or ma'am, hindi po nakaka-dry yung machines namin. Yun pala, hindi na banggit o hindi niyo na narinig na kailangan linisan yung lint filter. So ngayon po, sabi ko na, kung may nakikinig po dyan na may mga laundry na, kailangan yung lint filter is nililinisan every after cycle. So decreasing the cost of replaced failed part. So ibig sabihin naman yan is example yung water pump mo at hindi ka nag-check ng mga pockets ng mga client mo. May mga piso, may mga toothpick, ganyan, na natira dun sa damit or dun sa shorts. Quintas, ganyan. So, possible, ma-block niya yung water pump natin. Hindi siya makapaglabas ng tubig. Mag-overheat niya yung motor natin. So, yun. Mabayaran natin yung field parts ng uh, water pump. Then, lowering maintenance cost and service cost. So, ibig sabihin, kapag lagi mong pinaperform yung PMS, minor PMS, uh, bilang owner, yung paglilinis ng tab or yung pag dilinis lang ng mga external parts ng uh, machines natin, uh, mababawasan yung maintenance cost and service cost mo. Then creating better satisfactory sat uh, and uh, loyalty. So example, dun sa shop mo is meron kang 10 units and kailangan mo siyang linisan. Hanap po tayo ng araw na wala talaga nagpapalondry or mahina magpalondry. Tapos magpaskil ka sa labas na ongoing yung cleaning ng machines niyo. The time magnabasa nila, baka balik-balikan po nila kayo kasi yung machines niyo is nililinisan nila. So being more aware of problems with the machines. So mas, ma mas alam mo na ngayon kung uh, ano, yung ano yung kailangan i-check kapag hindi na dry or hindi nag-drain yung washers natin. So first, Meron po tayong minor and major preventive maintenance. Yung major, yung minor preventive maintenance is bilang owner tayo yung gagawa. Pwede natin gawin yung daily, weekly or monthly. And then yung major naman po is every 6 months gagawin with the authorized technicians only. 
So ano po ba yung mga kailangan natin i-check sa minor? So sa washers muna tayo, keep exterior of laundry equipment clean. So kapag bina, walang ginagawa po yung ating laundry staff, pwede po ang sabihin nyo, pwede po bang linisan yung uh, machines natin kahit punas-punas lang. And then, i-check nyo din dun sa likod kung may mga leak na rin, kung maaari. Ayan. So sabihin nyo lang din po sa kanila. Then the next one na kailangan nyo dun sa minor cleaning is yung perform the self-tub cleaning. So ituturo yan is technician sa inyo kung paano gamitin. So maglalagay po tayo ng 100 ml na liquid chlorine bleach or yung original na zone rocks direct to the tub. Then perform natin self-tub cleaning. So 54 minutes po siya, mas mataas yung tubig compared sa normal wash and power wash. So check the water hose regularly. So yun nga, para sa mga leak, check seal around the washer door. Yun po yung kulay itim na il sa ilalim ng uh, around the washer. So meron siyang bellows. Na kapag napunit yun at dun lumabas yung tubig, possible ma-damage yung ating mga board sa baba. So kailangan nyo rin i-check yun kung may mga pitak-pitak na. Para po maiwasan yun, yung mga damit na ilalagay natin is one by one para po mas uh, maganda yung laban ng damit. And then wag natin punuhin yung tab. So mag-alat ka ng 5 inches from the top of the tub hanggang dun sa 30 clouds. So dapat meron kang 5 inches na pagitan po. So, pwede rin natin linisan yung dispenser every uh, end of the day. So, tanggalin mo lang, then itapat mo sa running water, malilinis na po yun. So, kung liquid detergent lang naman ang ginagamit mo. Kasi yung pag uh, powder ang ginamit mo, may mga powder kasing uh, ang ginagamit nila is direct to the tub. Pero ang mas maganda talaga is dinidissolve muna siya bago natin ilagay dun sa Uh, tab natin. So, leave the washer door open. Bakit? Para sumingaw yung mga baho ng mga damit na lilaban natin or mas madali siyang makita kapag hindi ginaga. So, sa dryer naman, clean lint uh, filter every each load. So, next one is yung clean out the exhaust system. So, pwede natin uh, gawin yun Kumuha tayo ng uh, flexible na string, maglagay ka ng uh, pamunas dun sa dulo, ipasok mo dun sa exhaust system mo, then hilain mo. Uh, mas maganda nakatanggal po yung uh, exhaust dun sa machines natin para hindi po pumasok yung mga link pabalik ng machines natin. So advisable din na wag ng uh, PVC cement yung connecting joints ng exhaust system natin para mas madali pong linisan. So, check seal around the door. Ayan. So, meron po kasi yung seal yung uh, dryer door natin na kung saan pag sumabit po yung damit natin is possible matanggal. So, i-check na lang din natin yun uh, bago gamitin. So, clean the drum sa mga excess na lint dun sa loob. And then, the last one is yung gas leak. So, yung gas leak, gusto mo ma-perform yung standard, tawagin mo si Sulane or yung mga gas Uh, contractor, magpe-perform sila ng uh, pressure leak test. Or kung gusto mo naman sa'yo, sayo uh, kumuha ka ng uh, container, sabon and sponge, pabulain mo lang, then ipahid mo sa connecting joints ng mga gas line po din nyo. And then for the major naman, ginagawa siya every six months ng mga authorized uh, technicians natin. So dun po nagtatapos yung aking presentation sa laundry shop layout. So sa darating na Sabado, ang discussion po ulit namin is yung three topics naman. So sunod-sunod po yun mula morning hanggang hapon po. So nandun po yung uh, laundry shop layout, business operations, and feasibility studies. And then kapag may mga hindi naman po nakahabol sa Sabado, meron po kami, kaming Wednesday business operations po and then sa darating na Sabado naman niya next week yun po yung feasibility studies so doon po nagtatapos tatapos yung aking presentations maraming maraming salamat po sa mga upaten sa Zoom and sa Facebook live natin thank you so much